Sí, desde Antioquia se conoce una noticia que tiene que ver con una marca que hace parte de la historia empresarial del país. Coltejer anunció que va a suspender su producción para lo que queda del año. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación de esta compañía? Santiago Campo, buenas tardes. Paula Televidentes, buenas tardes, así es, la fábrica textilera confirmó los motivos por los cuales para toda su producción durante este año, uno de ellos es la venta de activos, pero también de insumos de sus productos, pero fuera de eso, la empresa estaría pensando en vender, perdón, en arrendar algunos de sus inmuebles, y fuera de eso, estarían planeando la renovación de sus estrategias de marketing, tanto para la industria, los clientes, y también para sus competencias. Es importante resaltar que esta empresa, desde el año pasado, anunció el cierre de una de sus plantas industriales que se ubicaba en el sur del Valle de Aburra, específicamente en el municipio de Itagüí. Por supuesto, es una situación que preocupa tanto al sector textilero de la capital de Antioquia y de todo el país. Cambiamos de tema para comentarles sobre cómo se vivió la primera semana de pico y placa en la capital de Antioquia. Para las autoridades fue positivo porque se estaría cumpliendo con la meta de reducir mensualmente hasta un 5% la capacidad vehicular que tiene la ciudad. Por supuesto, estas fueron las opiniones de las personas que pasaron de vivir los dolores de cabeza de los los trancones a una aparente calma para moverse en la ciudad. Posiblemente porque la gente se van en transporte público, o sea, no van temprano al trabajo, sino que más bien lo dejan en la casa y, y ayuda mucho, pero sí está congestionado un poco San Juan, un poco la Bolivariana. Mejoró algo, pero hay muchos tacos en cuestión de la tarde. La tarde sí es muy fluido los carros. La regional eh, la he visto un poco, no mucho, no, no he visto mucho pues el cambio, pero esperemos a ver cómo sigue la otra semana. 12 y 58 de la tarde y cambiamos de tema porque Bogotá no fue solo la única que vivió los disturbios. Medellín también estuvo viviendo momentos incómodos por parte de los enfrentamientos que se vivieron entre manifestantes y la fuerza pública, específicamente en las horas de la noche, al norte de la capital de Antioquia. Allí la policía de, de, dice que se afectó la inspección de la policía de la Comuna 4, pero también puso en problemas lo que es un jardín infantil que se ubicaba al costado de este lugar. A partir del 20 de septiembre ya inicia el periodo sancionatorio, lo que implica que quienes infrinjan la norma tendrán una infracción o una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Por último me despido con una noticia bastante lamentable y es que murió el poeta nadista Jaime Jaramillo Escobar, un hombre de 88 años que bueno, falleció lamentablemente en su casa ubicada muy cerca de este lugar en la avenida San Juan. El hombre fue re recordado por muchas de sus obras características como el libro Las poema, Los Poemas de la Ofensa que también se caracterizaba por muchas de sus cualidades como la sátira y también la forma paradójica y también de hablar del de lenguaje popular de nosotros los colombianos. El mensaje con condolencias para su familia y paz en la tumba de este escritor. Desde la capital de Antioquia para Redma Noticias, Santiago Ocampo Ciro.